Береги свою планету. Вы другой похожий? Нету. Ребята из 36-й школы уже с малых лет приучаются беречь природу. Сегодня у школьников появилась еще одна возможность внести свою лепту в сохранение экологии. В школе по инициативе Нижнекамск нефтехима появился фандомат – аппарат по приему использованной алюминиевой и пластиковой тары. Молочная большая бутылка. Зашла. Бросаешь бутылку, аппарат ее принимает, сортирует, после чего сжимает. Школьнику выдается талончик с балом. Потом ребята смогут соревноваться между классами по сбору тары и получать призы. Две недели фандоматы будут работать в тестовом режиме, чтобы определить объем принимаемой тары, сроки заполняемости и вывоза мусора для дальнейшей переработки. Все, что не производит природа, а производит человек – Природа переработать сама не может. Мы ей должны помочь. И очень здорово, что у нас есть такой аппарат под названием «Фандомат». С помощью него мы будем именно развивать одну из важнейших компетенций детей – это экологическое воспитание. Фандоматы также появились в средних школах номер 25, 32, 37 и лицее номер 35, колледжи нефтехимии и нефтепереработки, а также на территории предприятия. Цель экологической акции «Нижнекамск нефтехима» с юного возраста – научить молодое поколение собирать мусор раздельно, чтобы его перерабатывать. Современные тренды, такие как циклическая экономика, говорят о том, что э, все материалы, которые используются, в частности пластик, должны быть под дальнейшем переработаны. Сегодня мы наглядно показываем, э, как это происходит. Мы, как крупнейшее производственное предприятие, производящее в том числе и продукт, продуктовую линейку пластиков, говорим о том, э, как можно уйти в нулевой цикл захоронения и беречь нашу природу. Ежегодно каждый россиянин производит более 400 килограммов отходов. Площадь всех свалок в России более 4 миллионов гектаров. Без сортировки из отходов можно извлечь всего 3-5% торсырья. С помощью фандоматов можно вернуть во вторичный оборот до 90% тары. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.